জিনিয়াস স্টাডি সেন্টারে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমি মোহিনা জি আপনাদের সাথে আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুটি টপিক নিয়ে কথা বলবো তার মধ্যে একটি হচ্ছে বঙ্গাব্দের বারো মাসের নামকরণ অর্থাৎ বাংলা যে বারোটি মাস রয়েছে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এই নামগুলি কিভাবে এলো কিসের ভিত্তিতে এদেরকে নামকরণ করা হয়েছে এবং বাংলায় যে বারগুলো রয়েছে শনি থেকে শুক্রবার অথবা শুক্র থেকে বৃহস্পতিবার যেভাবে আপনি ধরেন যে সাতটি বার রয়েছে সে বারগুলো কিভাবে নামকরণ হলো কিভাবে এলো এই সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এগুলো বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় এসে থাকে বিভিন্ন ভাইবা পরীক্ষাতে এছাড়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও বিভিন্নভাবে এসে থাকে আর তাছাড়া যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আপনার আমার ভাষা বাংলা সেহেতু বাংলা বারো মাসের নাম কিভাবে এলো এবং দিনগুলোর নাম কিভাবে এলো তা জানা থাকা আমাদের সবারই কর্তব্য চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক বঙ্গাব্দের বারো মাসের নামকরণ করা হয়েছে নক্ষত্রমণ্ডলের চন্দ্রের আবর্তনে বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে সে নামগুলো এলো বঙ্গাব্দের প্রথম মাস হচ্ছে বৈশাখ আর এই বৈশাখ মাসটি বিশাখা নক্ষত্রের নাম অনুসারে করা হয়েছে অর্থাৎ বিশাখা একটি নক্ষত্র এই নক্ষত্রের নাম অনুসারে বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখের নামকরণ করা হয়েছে তারপরের মাস হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ এই জ্যৈষ্ঠ মাসের নামকরণ করা হয়েছে জ্যুষ্ঠা নক্ষত্রের নাম অনুসারে তারপর আছে আষার এই আষার মাসের নামকরণ করা হয়েছে উত্তর ও পূর্ব আষাঢ় নক্ষত্রের নাম অনুসারে তারপর আছে শ্রাবণ মাস এই শ্রাবণ মাসের নামকরণ করা হয়েছে শ্রাবণা নক্ষত্রের নাম অনুসারে ভাদ্র মাস এই মাসটির নামকরণ করা হয়েছে উত্তর ও পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের নাম অনুসারে তারপর আছে আশ্বিন মাস এটির নাম করা হয়েছে অশ্বিনী নামক নক্ষত্রের নাম অনুসারে বন্ধুরা একটি জিনিস লক্ষ্য করে দেখুন প্রত্যেকটি মাসের নাম কিন্তু এক একটি নক্ষত্রের নাম অনুসারে করা হয়েছে আমরা তারপর দেখি কার্তিক মাস এই মাসের নামকরণ করা হয়েছে কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারে অগ্রহায়ণ মাস এটির নাম করা হয়েছে মৃগশিরা নক্ষত্রের নাম অনুসারে পৌষ মাস এই পৌষ মাসের নামকরণ করা হয়েছে পৌষা নামক নক্ষত্রের নাম অনুসারে তারপর মাঘ মাস এই মাসের নামকরণ করা হয়েছে মগা নক্ষত্রের নাম অনুসারে ফাল্গুন মাস এটি উত্তর ও পূর্ব ফাল্গুনি নামক নক্ষত্রের নাম অনুসারে করা হয়েছে এবং সর্বশেষ যে মাসটি রয়েছে চৈত্র মাস এই চৈত্র মাসের নামকরণ করা হয়েছে চিত্রা নামক নক্ষত্রের নাম অনুসারে তাহলে বন্ধুরা আপনার আমরা দেখলাম যে বারোটি মাস রয়েছে এই বারোটি মাসের নামকরণ বারোটি নক্ষত্রের নাম অনুসারে করা হয়েছে এখন আমরা দেখে নিব যে বাংলা দিনের নামকরণ কিভাবে করা হয়েছে বাংলা দিনের নামকরণের ব্যাখ্যাটি এরকম বাংলা সন অন্যান্য সনের মতোই সাত দিনকে গ্রহণ করেছে এবং এই দিনের নামগুলো অন্যান্য সনের মতোই তারকামণ্ডলীর উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে চলুন তাহলে এক একে আমরা দেখে নেই কিভাবে নামকরণগুলো করা হলো প্রথমে দেখে নেই শনিবার সেটি কিভাবে এলো সেটি এসেছে শনি গ্রহের নাম অনুসারে রবিবার এটি এসেছে রবি বা সূর্য এর নাম অনুসারে সোমবার এটি এসেছে সোম বা শিব দেবতার নাম অনুসারে মঙ্গলবার এটি এসেছে মঙ্গল গ্রহের নাম অনুসারে বুধবার এটিও এসেছে বুধ গ্রহের নাম অনুসারে বৃহস্পতি এটিও এসেছে বৃহস্পতি গ্রহের নাম অনুসারে তারপর হচ্ছে শুক্র এই শুক্রবারের নাম করা হয়েছে শুক্র গ্রহের নাম অনুসারে তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা জানলাম কিভাবে বাংলা বারোটি মাসের নামকরণ এবং বাংলা যে ষাটটি দিন রয়েছে সেই ষাটটি দিনের নামকরণ কিভাবে করা হয়েছে আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না আর আপনার অনুভূতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর এরকম ভিডিও প্রতিনিয়ত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই কথা হবে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ